എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് മടക്കപ്പം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഞാൻ ലവ് ലെറ്റർ എന്നും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലും പറയുന്നത് മടക്കപ്പം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മൈദ വെച്ചും ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ചും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ മൈദ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈദ വെച്ചാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മാവ് എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഞാനിത് പളവപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പളവപ്പ് വേണമെന്നില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ ചായ കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എന്ത് കപ്പായാലും ഗ്ലാസ് ആയാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിക്കുവാണ് കേട്ടോ സാധാരണ വെള്ളമാണേ ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കട്ട കെട്ടാതെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഒട്ടും കട്ട കെട്ടരുത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കട്ടകൾ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഉടച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഏകദേശം ഈ ഒരു ഒരു പരുവത്തിലാണോ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മടക്കപ്പം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കലക്കി കഴിഞ്ഞു ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവിന് ഒന്നര കപ്പ് സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തി കിട്ടി കണ്ടോ കണ്ടോ ഇത്രയും കട്ടി കുറച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അപ്പം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പം നല്ല കട്ടി കുറച്ച് അതായത് കനം കുറച്ചുള്ള ദോശ പോലെ പരത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായി ഞാൻ കുറച്ച് അളവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് തേങ്ങ തിരുമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ രണ്ട് നുള്ള് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതാണ് ഇത് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ശർക്കര ചേർക്കുന്നവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് പഞ്ചസാരയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കും പക്ഷേ ഇത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഫില്ലിങ്ങിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ ഏലയ്ക്കായും ഈ ജീരകവും എല്ലാം കൂടെ ഈ തേങ്ങയിൽ ചേർന്ന് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ വരും അപ്പോൾ ജീരകത്തിൻ്റെ ചെറിയ ജീരകമാണ് അതിൻ്റെ പൊടി ആയാലും മതി കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അത് കൂടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏലയ്ക്ക ആയാലും ജീരകമായാലും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാൻ ചൂടായി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാവ് ഒഴിക്കാം രണ്ട് തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ പിന്നെ കട്ടി കുറച്ച് വട്ടത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് പാനായതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ എണ്ണയൊന്നും ഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ പുരട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ എണ്ണയൊക്കെ പുരട്ടിയാണല്ലോ ഈ ദോശ ഇതിലിങ്ങനെ കിടന്ന് തെന്നും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ നല്ല പ്രയാസമായിരിക്കും ഇനി ഈ അപ്പത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ വെളുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഇടുന്നതിന് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇത് കുറച്ച് മൊരിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നാ എന്നാലും എനിക്ക് വുഡിൻ്റെ തവിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ തെന്നിപ്പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിനകത്തോ കേട്ടോ നമുക്ക് ആ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാമേ ഇപ്പം ജീരകമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ജീരകം ഏലയ്ക്ക അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെക്കല്ല് ഒരുപാട് മധുരമായ കൊള്ളത്തിൽ അത്ര മതി ഇനി ഒത്തിരി ഒത്തിരി വെയിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാകത്തോ കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡ് അങ്ങ് അമർത്തി വെക്കുക അപ്പോൾ അത് മധുരമൊന്നും താഴെ പോക
ഇതിനകത്ത് ഏത്തയ്ക്ക അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏത്തയ്ക്കയല്ലേ ആ ഏത്തയ്ക്ക നല്ല പഴുത്തത് വെച്ച് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഏത്തയ്ക്ക കഴിക്കാത്തവരെ കഴിപ്പിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമഴിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഒന്നോ കണ്ടോ അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് കാരണം ഇതിങ്ങനെ കണ്ടോ നല്ല ഒരു മൊരിഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് മതി ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും വെന്തു മൊരിയുകയും ചെയ്തു ഇനി നമുക്കത് മാറ്റാം നമ്മുടെ മടക്കപ്പ ഇവിടെ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണേ നിങ്ങളെ പ്ലേറ്റിലാക്കി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബ്രൗണിലാക്കി എടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുത്താലേ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാ കൂട്